ఇది మనకు హైదరాబాద్లో థర్డ్ టైం చేస్తున్నాం టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ మళ్ళీ తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఐప్లెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ మన అందరికి తెలిసిందే సౌత్ ఇండియన్ అసోసియేషన్స్ అందరూ కలిసి మన సౌత్ సైడ్ ఒక పెద్ద ఎగ్జిబిషన్ ఉన్నారు ఉన్న దేశ ఉద్దేశంతో ఈ ఎగ్జిబిషన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో స్టార్ట్ చేసాము ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ రొటేషన్లో ప్రతి రాష్ట్రానికి వెళ్తుంది సౌత్ స్టేట్స్కు తమిళనాడు కేరళ బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్ సో ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది ఎడిషన్స్ అయిపోయాయి ఎనిమిది కూడా టోటల్గా సక్సెస్ఫుల్గా జరిగాయి రేపు ఆగస్ట్ మూడు నుంచి ఆగస్ట్ ఆరు వరకు సిక్స్త్ వరకు నైన్త్ ఎడిషన్ మన హైదరాబాద్లో తెలంగాణలో జరుగుతుంది దీంట్లో నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎగ్జిబిటర్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు రా మెటీరియల్ సప్లైయర్స్ మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఇదివరకు మనము టూ టైమ్స్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీలో చేసినప్పుడు కూడా త్రీ హాల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎప్పుడు చేయలేదు ఈసారి మాత్రం ఫోర్త్ హాల్ కూడా మనం చేయబోతున్నాము అంటే నియర్లీ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఏరియా కవర్ చేస్తున్నాము దిస్ హైయెస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఎడిషన్స్ సౌత్ ఇండియాలో సో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఎక్కువ మటుకు సౌత్ ఇండియాలో రొటేట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా స్మాల్ స్కేల్ ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్మాల్ స్కేల్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రీనియర్స్ ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఎక్కువ రోజులు పోలేరు అంటే బాంబేలో ఢిల్లీలో జరిగినప్పుడు టూ టూ డేస్ త్రీ డేస్ స్పెండ్ చేయాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది తర్వాత భాష కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో స్పెసిఫిక్గా ఇటువంటి ఇష్యూస్ను మన రూరల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ మండల్ డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ను ఎంకరేజ్ చేయడానికి కొరకు వారికి న్యూ టెక్నాలజీ చూపేయడానికి కొరకు లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే కూడా వాటిని ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు వారితో డిస్కస్ చేసే అవకాశం దొరుకుతుంది ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మిషన్ మనము కొనాలనుకుంటే దాని ట్రాయల్ చూడకుండా మనం నార్మల్గా ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం సో ఇక్కడ ఎన్నో మిషన్స్ లైవ్గా ఉంటాయి ఈ ఫోర్ డేస్ కూడా వీరు టోటల్ అన్ని మిషన్స్ అందరూ లైవ్ చూపిస్తుంటారు మార్నింగ్ టెన్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ ఫైవ్ థర్టీ వరకు సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో వారు ఆ మిషన్ లైవ్ ఎలా నడుస్తుంది టెక్నికల్ ఎలా ఉంటుంది అని మొత్తము చిన్నంగా పరిశీలించుకునే అవకాశం ఉంటుంది టెక్నికల్ డిస్కషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది వీరు మిషనరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నారో గుజరాత్లో లేకపోతే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నంత దూరం పోయి అవసరం ఉండకుండా వీరందరికీ ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎగ్జిబిషన్ మెయిన్ ఐడియా ఈ మధ్యకాలంలో మనకు చూసినట్టయితే గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పోలి నైన్టీన్ నైంటీ టూ దగ్గర నుంచి చూసినట్టయితే కూడా గల్ఫ్ వార్ ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో రిసెషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా కానివ్వండి ప్లాస్టిక్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ అట్ ఎనీ టేక్ ఎన్ పాయింట్ నైన్ ప్లస్ గ్రోత్ ఉంటుంది సో ఎక్కువ మటుకు ఇండస్ట్రీ స్మాల్ స్కేల్ సేర్ సెక్టర్ కావడంతో జాబ్స్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంట్లో ఈవెన్ ఎ స్మాల్ పర్సన్ బై ఇన్వెస్టింగ్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఈ కెన్ బీ ఎంటర్ప్రీనర్ ఆల్సో ఈ కెన్ ప్రొవైడ్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఇటువంటి ఇండస్ట్రీని ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ మటుకు టార్గెట్ చేసి దీన్ని నెగిటివ్ ప్రచారాలు చేస్తున్నారు ఎక్కువ మటుకు యాక్చువల్గా ప్లాస్టిక్స్ ఎంత మంచి మెటీరియల్ అంటే అది ఇప్పటివరకు ఎన్నోసార్లు డిస్కస్ చేసుకున్నాము బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇది లెటరింగ్ హ్యాబిట్స్ తర్వాత సెగ్రిగేషన్ ఎట్ సోర్స్ రీసైక్లింగ్ రీయూస్ మనం కరెక్ట్ పాటించినట్టయితే నేషనల్ రిసోర్సెస్ సేవ్ చేసుకుంటాం మనం పాలిమర్స్ అనేది ప్లాస్టిక్ ఏదైతే తయారీ అవుతుందో పాలిమర్స్ తోటి ఈ పాలిమర్ ప్రోడక్ట్స్ వచ్చేసి క్రూడ్ ఆయిల్ నుంచి అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ వేరే ఇతర ప్రోడక్ట్స్ తీసిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక బై ప్రోడక్ట్ పాలిమర్ అంటే క్రూడ్ ఆయిల్ను ఎన్నో విధాలు మనం యూజ్ చేసుకున్న దాంట్లో దాంట్లో వచ్చే ఒక బై ప్రోడక్ట్ ఈ పాలిమర్ తీసి తీయకుంటే అది టోటల్గా వేస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకొక బై ప్రోడక్ట్ చేయడంలో ఆ బై ప్రోడక్ట్ మనము కరెక్ట్ యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా బాగుండుంది కానీ ఈ మధ్యకాలంలో మనకి ఏదైతే నెగిటివ్ ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయో ఏదైతే నెగిటివ్ ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయో దీనికి చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది మీ అందరికీ మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను ప్లాస్టిక్స్ అన్నది ఇట్స్ అ గుడ్ మెటీరియల్ బట్ ది ఓన్లీ ది ఇష్యూ ఇయర్ ఈస్ లిటరింగ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ ది సిటిజన్స్ అండ్ సెగ్రిగేషన్ ఇట్స్ సోర్స్ రీసైక్లింగ్ రీయూస్ ఇది చేసినట్టయితే మనకు చాలా బాగు
దాంట్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ నామ్ ప్రకారంగా యూజ్ చేసినట్టయితే దాని లైఫ్ రోడ్ లైఫ్ కూడా మోర్ దెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్దర్ మెయింటెనెన్స్ కూడా ఉండదు ఇదే కాకుండా సిమెంట్ కిన్లిస్లో కూడా ఏదైతే కోల్ వాడతామో కోల్ తక్కువ చేసుకొని ఏదైతే ప్లాస్టిక్ రీసైకిల్ కాదో ఆ ప్లాస్టిక్ మనం సిమెంట్ కిన్లిస్ యూజ్ చేసినట్టయితే ఎమిషన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది తర్వాత కోల్ పర్చేస్ తక్కువ అవుతుంది కంటెంట్ తర్వాత కెలరీక్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అన్ఫార్చునేట్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఈవెన్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పీసీబీ వారు సెంట్రల్ పొల్యూషన్ గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి యూటిలైజ్ కావడం లేదు కాబట్టి ఇటువంటి ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనము క్లోజ్గా అందరం కలిసి మానిటర్ చేసుకొని దీన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లాస్టిక్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది వండర్ఫుల్ మెటీరియల్ ఇదే కాకుండా రెండు వేల పదహారులో మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్ రూల్స్ ప్రకారం కూడా ఈపీఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒకటి రూల్ ఉంది దాని ప్రకారంగా టోటల్గా ప్లాస్టిక్స్ ఏదైతే యూజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్స్టెండెడ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీద అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి ఇది యూజ్ అయిన ప్లాస్టిక్ని కలెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రీసైకిల్ చేయాలనేది ఒక రూల్ ఉంది ఈ రూల్ కూడా ప్రస్తుతానికి ఎవరు పాటించడం లేదు సో గవర్నమెంట్ దీని మీద సీరియస్గా చూసినట్టయితే బాగుంటుంది అన్నది మా విజ్ఞప్తి ఇది మా అసోసియేషన్ తరఫున మేము చాలా ముందుకు వస్తున్నాము ఎక్స్టెండెడ్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీకి ముందుకు వచ్చి గవర్నమెంట్కి సహకరిస్తామని కూడా చెప్పదలుచుకున్నాము ప్లాస్టిక్స్ ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు డిసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాయో ఆల్రెడీ రెండు వేల పదహారు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చారో దాని ప్రకారంగా ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ అంటూ ఎక్కడ లేదు ఒక క్యారీ బ్యాగ్ మాత్రం లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ మైక్రాన్స్ యూజ్ చేయకూడదు అన్నది ఒక రూల్ ఉంది లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీ మైక్రాన్ ఈ మధ్యకాలంలో యూఎన్ వారు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేశారు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఈ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ను కన్వర్ట్ చేసి వేరే ఆల్టర్నేటివ్ మెటీరియల్స్ ఏం చేయాలి ఎట్లా చేయాలని మీద ఒక అన్వేషణ స్టార్ట్ చేశారు కానీ అన్ఫార్చునేట్గా మన ప్రభుత్వం అంటే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ జమ్ చేసి ఒకటేసారి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ బ్యాన్ అని ఒకటి ఈ మధ్య మొన్న జాన్ జూన్ ఫిఫ్త్కు ఏదైతే బీట్ ప్లాస్టిక్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ప్రకారంగా చేసి ఒకటేసారి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ బ్యాన్ అని ప్రతి రాష్ట్రం కూడా మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూసినట్టయితే ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో దగ్గర దగ్గర ఏ రాష్ట్రం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర తీసుకోండి మార్చి ఏప్రిల్లో ఏదైతే బ్యాన్ అని వాళ్ళు డిక్లేర్ చేశారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్యాన్ అని ఆ తర్వాత ఈరోజు చూసినట్టయితే వారి డ్రాగ్ ఫ్రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ చూసినట్టయితే కొత్తగా వచ్చిన దాంట్లో మోర్ దెన్ ఎయిటీ ప్రోడక్ట్స్ మళ్ళీ వాళ్ళు రివర్స్ చేశారు ఒక ట్వంటీ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రము దాన్ని రివైజ్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ రీకన్సిడర్ చేస్తాము అప్పటి వరకు ప్రస్తుతానికి ట్వంటీ ప్రోడక్ట్స్ మీద కొంచెము అబ్జర్వేషన్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని యూసేజ్ను తర్వాత ఈపీఆర్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అది చూసుకుంటూ దాన్ని మీద రివ్యూ చేస్తామని ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ కూడా మొన్న ఈ మధ్యలో వచ్చింది మహారాష్ట్రది సో బేసిక్గా నాకు తెలిసినట్టయితే ఈ మహారాష్ట్ర దాన్ని మనం చూసుకున్నట్టయితే కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్స్ మనకు కవర్ కావడం లేదు ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్ట్రా గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎక్కువ మటుకు ఏది సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ స్ట్రా అని స్ట్రా అనేది ఉంటే మామూలుగా మనము ఈ కూల్ డ్రింక్ స్ట్రానే కాకుండా పిల్లల వాటర్ బాటిల్స్ని కూడా మనం స్ట్రా వాడుతుంటాము సో అది సింగిల్ యూస్ కిందకి రాదు సో సింగిల్ యూస్ అనే దానికి స్పెసిఫిక్గా దానికి క్లారిటీ లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ పోచర్స్ వాడతాం మనం మార్నింగ్ పాలు వస్తే తర్వాత మీరు పాలు తీసేసి దాని తో ప్యాకెట్ పడేస్తారు దట్ ఈస్ ఆల్సో సింగిల్ యూస్ సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్ సింగిల్ యూస్ సో స్పెసిఫిక్గా గవర్నమెంట్ దీని గురించి సింగిల్ యూస్ గురించి చూసినట్టయితే డెఫినెట్గా మనము దాన్ని ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో యూఎన్ ప్రకారంగా కూడా సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ గురించి మాట్లాడలేదు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తీసారు యూఎన్ వారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరిలో అనుకుంటే పోషా నెక్స్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్స్ ఆల్టర్నేటివ్ మెటీరియల్స్ ఏం చేయగలుగుతాం అన్న దాని మీద అన్వేషణ స్టార్ట్ చేశారు సో దట్ ఈస్ అండర్ ప్రాసెస్ అట్ ఎనీ టేక్ అండ్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్
సో ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎవ్రీ టైమ్ గ్రో అవుతుంటుంది ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి సో మహారాష్ట్రలో కూడా ఇప్పుడు ప్యాకేజింగ్ మీద లేదు ప్యాకేజింగ్ గ్రోత్ ఎవ్రీ డే ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఏదైతే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీద నెగిటివ్ ఉందో దాని కాకుండా పాజిటివ్ ఉన్న వాటి మీద గ్రోత్ రేట్ కూడా పెరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కానివ్వండి కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్లో కానివ్వండి హెల్త్ కేర్లో కానివ్వండి ఇంకా వేరే ప్రోడక్ట్స్ మీద కూడా ఇంకెక్కువ ఇది ఉంటుంది